Hey, hey, hey. Engkau dari mana dan tidak kemana, nak? Engkau punya tujuan, nak? Paling tidak untuk menyembuhkan lukamu itu. Kamu bisa tinggal sementara waktu di tempatku. Itu pun kalau engkau perkenan. Aku ke masjid dulu ya. Ibu, iya iya, nggak usah nggak usah. Pak Ustad, assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Hari? Monggo Pak Ustad.
ayo makanan. Engkau harus punya banyak tenaga untuk memulihkan luka-lukamu itu, nak. Aku Safei. Imron. Mamaku Imron. Kenapa Bapak mengundangku? Entahlah. Bisa jadi aku adalah jawaban dari doa-doamu. Semoga pakaian ini pas untukmu. Aku ke masjid dulu. Assalamualaikum. Kalau Naimron belum punya tujuan, Naimron boleh tinggal lebih lama di sini, nggak apa-apa. Hari kau pernah bilang bahwa kau adalah jawaban doaku. 
Maukah kau mendengar doaku? Berdoalah hanya untuk Allah, nak. Tapi aku bisa menjadi pendengar yang baik untuk keluh kesahmu, nak. Tapi aku tak layak, Pak. Aku tak layak. Aku merasa tidak pantas. Aku terlalu jauh darinya. Aku terlalu marah. Terlalu marah. Saat istri yang aku cinta diambil. Bahkan... Bahkan anak semata wayangku juga mati karena wabah dan kemiskinan. Alinya! Hei! Tinggal! Bahkan tidak ada satupun yang memperdulikan aku. Bahkan Tuhan sekalipun. Kisahmu mengingatkanku pada kisah Rasulmu. Semua orang yang beliau cintai telah diambil oleh Allah. Ayahnya wafat sebelum beliau lahir. Ibunya wafat ketika beliau masih kanak-kanak. Lalu kakeknya, pamannya, dan istrinya yang beliau cinta juga ketiga anak laki-laki. Rasulullah saja sebagai manusia yang terpilih mendapatkan ujian yang cukup berat. Beliau pun sedih. Sedih. Namun, itu tidak membuat beliau menjauh dari Allah. Tidak. Justru beliau sadar bahwa semua yang berasal dari Allah itulah yang terbaik untuk yang terbaik untuk nyala. Masya Allah. Tunggu, tunggu. Ada satu. Pakai. Pak. Nah, gitu. Ayo. 
kita berangkat. Allah kita semua termasuk hamba-hamba umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat ya Rasulullah Amin. seperti dikutip di salawat burda huwal habibul ladhi turja syafa'atu likulli haulin minal ahwalimu Ketahimi ya Rasulullah Salamu alaih ya Rabbi wa syahni wa karaji ya Rasulullah Salamu alaih ya Rabbi wa syahni wa karaji ya Rasulullah Bahwa hamba itu pernah luput dari dosa Hamba adalah manusia biasa Engkau maha besar Engkau maha pengampun, Ya Allah. Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah. Bagaimana engkau mengatasi kesedihan dengan bersolawat seperti yang dinyanyikan? Sepertinya orang di foto ini begitu penting bagimu. Nama beliau Haji Maksum. Beliaulah yang mengubah kehidupanku seperti sekarang ini. Boleh jujur, aku ingin mendengar kisahmu, dan aku ingin menjadi pendengar yang yang baik seperti Mustad. Sebenarnya aku tidak pantas kamu panggil Ustad. Ya, hanya karena aku mengajar ngaji di sini 
dengan anak-anak di sini. Ya, entah kenapa mereka kemudian memanggilku Ustaz. Kalau sebenarnya kamu tahu tentang masa laluku, kamu akan paham bahwa aku tidak pantas kamu panggil Ustaz. Kenapa, Pak? Aku tumbuh besar sebagai seorang preman yang terkenal di pinggiran Yogyakarta. Tepatnya di kawasan Prambanan. Aku tidak segan memalak, memukul, memperkosa, menganiaya, bahkan membunuh mereka yang pantas untuk mati. Namun pada suatu saat, di suatu pagi buta, 20 tahun yang lalu, Allah telah mengubah sebuah kehidupanku. Wai, wai, eh, wai. Ayo, mau kemana? Itu pertama kalinya aku membunuh orang tanpa niat. Dan seharusnya itu tidak boleh terjadi. Karena disaksikan anak kecil itu. Aku masih ingat dengan jelas wajah anak dan ibu itu. Siapa nama aslimu? Siapa nama aslimu? Tatap aku! Aku supar. Kamu masih ingat wajah anak kecil itu? Aku tidak pantas menerima anak kamu. Jadi ini yang kamu bilang. Jawaban dari doa Tuhan Baksa. Aku tidak pantas menerima maafmu. Ini hukuman Tuhan untukku.
میرم قبول Sebagai apa sesungguhnya diriku kau rencanakan Menjalani hidup di atas duri demi duri Kemalangan demi kemalangan Apakah aku musuhmu Sedang dalam hidup Aku pernah ingin menjadi sahabatmu Jawab aku Tuhan Jangan biarkan diriku terluka. Engkau punya tujuan, nak. Kamu bisa tinggal sementara waktu di tempatku. Aku Safi'i. Imron. Namaku Imron. Tempo hari kau pernah bilang bahwa kau adalah jawaban doaku. Masya Allah. Kita berangkat. Bahwa Rasulullah, Nabi kita ini Nabi yang penuh cinta, rahmat bagi alam semesta. Lembut hatinya, bukan pendendam. Dan mudah memaafkan orang lain. Dan selalu berharap kebaikan dan kebahagiaan serta keselamatan buat umat manusia. Kau kembali nak. Jika aku membunuhmu, 
maka tidak ada bedanya aku dengan Supar. Memang benar. Adanya pertemuan antara aku dan engkau. Menjadi jawaban doa dari Tuhan. Semoga keikhlasan selalu menemani hidupku setiap hari, setiap kali aku mengingatmu. What?